¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? En este video les voy a regalar 5 tips para personas que padecen síndrome de intestino irritable que pudieran mejorar el, el, el escenario, el, la, la presentación de síntomas, pudieran eh, mejorar esas cosas que uno siente que como que todavía no ha logrado mejorarlas. La primera es organizarse y eso implica muchas veces llevar una agenda porque yo veo con frecuencia que las personas con colon irritable tienen un, un revuelto de cosas en la vida que, que como que no, no, no hay, tienen la sensación de no tener control sobre las cosas, no, no tener un orden de las cosas y esto genera más ansiedad y genera más síntomas. No solamente esto se ve en personas que estudian y trabajan, por ejemplo, con frecuencia, altos ejecutivos que son las 9 de la noche y apenas están saliendo de su trabajo, o ahora con la pandemia que no paran de trabajar eh, desde sus casas, también lo vemos en amas de casa que no paran, no tienen un minuto de descanso. Entonces tener una agenda donde uno incluye ahí todas las actividades tiene unas expectativas reales sobre lo que puedo cumplir y lo que no puedo cumplir y no me da ansiedad por aquello que no voy a poder entregar. En el tiempo que se supone que lo tengo que entregar, puede evitarnos crisis de síntomas. Número dos, ¿cómo estoy preparando lo que me estoy comiendo? Porque por más de que se hayan hecho modificaciones en la alimentación, a veces si yo me alimento de solamente de restaurantes en la calle. Esto puede hacer que todavía yo no llegue a la mejoría de síntomas que espero llegar. Entonces una estrategia tan simple como llevar mi comida al trabajo, llevar mi lonchera, podría ser algo que mejorara los síntomas de la tierra a la luna. Y lo he visto suceder infinidad de veces. Yo empecé a llevar mi comida, se me quitaron los síntomas. Esto es así, yo les comparto desde la experiencia y la experticia en el tema. Número tres, la actividad lúdica y tener hobbies, porque estamos en un estilo de vida donde todo es trabajar, producir, trabajar, producir, cumplir horarios, ta, 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 ta. Muchas veces cuando yo les pregunto a las personas, ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es esa actividad que te gusta, que te produce bienestar? Entonces la respuesta casi siempre es eh, ver televisión con mis hijos. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a esa actividad que solo te compete a ti. Entonces tenemos que identificar una actividad hobby, actividad lúdica de esparcimiento que nos produzca bienestar y que sea un tiempo, así empecemos por una hora por semana únicamente, donde no nos van a interrumpir. Y este, en este tiempo vamos a dedicarnos a esta actividad que nos produce felicidad. Pintar, dibujar, eh, construir, leer, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4. El ejercicio. Lo hablamos todo el tiempo... Eh, lo decimos todo el tiempo en videos, en publicaciones de la importancia de practicar ejercicio y sin embargo las personas no empiezan, les cuesta todavía mucho trabajo. Entonces no esperemos a pensar que nos vamos a inscribir en un gimnasio o que vamos a empezar una rutina muy elaborada. Tenemos que hacer el deporte que nos genere felicidad. Tenemos que hacer cosas que de verdad nos gusten. Entonces, si lo tuyo no es de pronto eh, una rutina con pesas, pues empieza por algo que sí te guste. Si te gusta caminar, si te gusta correr, si te gusta montar en bicicleta, si prefieres bailar frente a un video, ese será el ejercicio que tú debes escoger y por el cual debes empezar. Para después, más adelante, empezar a introducir otras cosas. Eh, resistencia, ejercicios de estiramiento porque tenemos que empezar por metas que podamos alcanzar. Y número 5, lo he dicho en otros videos, lo he dicho en posts también, tiene alguna evidencia eh, de que puede mejorar sustancialmente el colon irritable y es el yoga y la meditación, porque son actividades 
que relajan, son actividades que te ayudan a, res, a respirar bien, son actividades que pueden equilibrar la mente. Y cuando yo hablo de equil equilibrar la mente es disminuir esa interpretación cerebral aumentada que se presenta en el colon irritable. Estas cinco cositas que podemos hacer, que está en nuestras manos llevarlas a cabo, que no requieren de nada extrafalario, pueden generar un cambio en el síndrome de intestino irritable de la tierra a la luna. Vuelvo y les digo, tan sencillo como eso. Porque no podemos seguir pensando que simplemente va a ser una pasta que va a hacer desaparecer los síntomas del todo y ya. Es algo con lo cual nosotros mismos nos tenemos que comprometer a mejorar, a modificar y definitivamente en colon irritable como en muchas enfermedades del sistema digestivo hay ausencia de bienestar y la ausencia de bienestar se relaciona con toda clase de situaciones que generan pobre calidad de vida aquellas que nos generen calidad de vida nos disminuyan el estrés, nos den tiempo, nos generen felicidad nos generen alegría, esparcimiento y disminuyan nuestros niveles de ansiedad y de preocupación van a mejorar el colon irritable. Que tengan un excelente día. Chao, chao.